ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. Yalla jeevigalu, jeeva iruvantaha jeevigalu. Yadu, gida, mara, microorganisms, manushyaru. Matte, amma iruvantaha physical surroundings. Physical surroundings andre jeeva illi diruvantathu. For example, kallu, mannu, gali, neeru. ಬಿಸಿಲು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅವುಗಳು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದು ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ವಿಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳು ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಗಿಡ ಗಿಡ ಮರ ಯಾವ ಥರ ಗಿಡ ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ ಯು ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಲೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ರೋಸು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಪ್ಪೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಅದು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಂದನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ
ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎನ್ ಅಕ್ವೈರಿಯಂ ನೀವು ಮೀನಿಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಒನ್ ನಾವೊಂದು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮೀನು ಇರಬೇಕು ಆ ಮೀನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೀನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅದ್ರ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಂಪ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೋಗೋಣ If we add a few aquatic plants and animals, can it make self-sustaining? It can become self-sustaining system. If you put a tree in the tree, it will be a self-sustaining system. Self-sustaining system is not the same as I am not the same as I am. That's why I maintain it. Can you think how this happens? If you want to explain it, you can explain it. An aquarium is an example of human-made ecosystem. Artificial alva, aquarium andra manshar thane madadu. First part, yav thara self-sustaining ecosystem agatthe. So, pa clues kod thare mundha. Can we leave the aquarium as such after we set it up? Hange vet pudu bodha, aquarium anna, yenu madadu. Why does it have to be cleaned once in a while? Yakadhan clean madu veko, avaga avaga. Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? ನಾವೊಂದು ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಳ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಆರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers consumers and decomposers now jeevigalanna producer producer andre uta anna produce madantadu consume andre adanna consume madantaru decompose andre satyirodanna vapas original yenu material idiyo adakke convert madantadu according to the manner in which they obtain their sustenance from their environment sustenance andre hege jeevana madutte anta ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆ ಪ್ರ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸ್ ಅಬೌ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಸೂರ್ಯನ್ದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಮಾಡ
using radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. So, the producer. Other example, green plant matte bacteria. So, now, next to producer, next to consumer. Organisms depend on producers either directly or indirectly for their sustenance. Bare GV galu, e producers mele depend on e, They consume the food produced either directly from the producers. Basically, gida na tin bodo, to gida produce madhe ronta padartha tin bodo, or indirectly by feeding on other consumers. Atawa yar gida tin taro auran na tin do consumers. Energy, matte, adi ki beka yero na padartha gada na padi bud. So adi kena itar ay. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. Consumers andre, unda direct tagi producers ne thinno do illa andre indirect tagi a producers ne thinno anta bare consumers na thinno do. So they can be classified variously as herbivores. Herbivores andre direct tagi gida gada na thinno anta do hasu itarala pranikal. Carnivores, carnivores andre bare pranikal na thinno do. For example, huli carnivores. Uh, Omnivores and the Gidanu Tin Bodu, Pranigal Nutin Bodu, for example, Manshatra. Parasites, parasites and Adu Tara GV. So can you give examples of each of these categories of consumers? Now we can note Vala in the example quote. The next Namma Iruanta situation, Namma aquarium situation bake noana. Imagine a situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. So aquarium alay, now clean maadde, fish matte adal iruanta ha gidagal satodre. Yenagate, have you thought of what happens when an organism dies? Yenagate on prani satre. The microorganisms comprising of bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of the organisms. Microorganisms and bacteria, fungi, ivugalu, sattu, sattiruha organisms anna, adanna, adaril uldiron thaha padartha anna, adanna, break down, break down andre, adanna, um, individual parts. So, for example, koliyodunthi ola nago. Kualatu, adu original ye nirutho, a material la produce agatthe. Idu maadatthe. So, these microorganisms are called, are the decomposers. Decomposers andre, bere pranigal, unda satirova prani, atuva waste. Waste product andre, now ye nu tindu pittu tejisthivo, adu use maadalvo, adu. Avagal anna, break down maadi, complex organic substances irutthalla, adu anna break down maadi, yavadakke, Simple inorganic substances break down maadi, adanna mannige vapas kalsidre that go into the soil and are used up once more by the plants. So basically, decomposers yen maadatthe, plant in the, now yen consumers padutvo, atwa bere plant padutvo, adanna vapas gida, soil ghaakatthe, vapas mannig ghaakatthe, yake adha vapas haakidunna thirga innon plant ho, Use Marko. What will happen to the garbage and dead plants in their absence? Ye nagate garbage Avgilandra decompose. A mandali wapas hoglilandre, kadege, a mandali ronta satwala, kaliak brata. Kaliagi bere gregalado alibeleke satya agala. Will a natural replenishment of the soil take place if the decomposers are not there? Illa. Natural replenishment, replenishment ago the indreno. Basically, a soil ali yenu tatwa tatwa hogi rito. Avogal vapas bharata baralla decomposer so beku. The next food chain bage kali beku. So idan na next video le kali ana. E video le ecosystem matay. Adarado solpa parts na kalti. See you soon with a new video. Bye. Thanks for watching.